స్తోత్రము మీ అందరికీ వందనాలు ఈ దినము కొరక ఏర్పాటు చేయబడిన వాక్య భాగము అపోస్తుల కార్యములు రెండో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన అందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై ఆ ఆత్మ వారికి వాక్శక్తి అనుగ్రహించిన కొలది అన్య భాషలతో మాట్లాడసాగిరి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హాలూయా హాలూయా హలేయా మన ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైనటువంటి నజరేడైన యేసు క్రీస్తు యొక్క ప్రశస్తమైన దివ్యమైన నామంలో ఆయన హెచ్చబలిసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి అనుదిన ఆత్మీయ కార్యక్రమానికి మీకు స్వాగతం పలుకుతున్నాం దేవుని స్తోత్రం హలేలుయా మీరు శాంతి టీవీలో ఆయన హెచ్చబలిసి ఉన్నది అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నారు అందరు బట్టి నేను ప్రభు నామాన్ని మహింపరుస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా జరిగేది దేవుని చిత్తమే పరలోకమందు నీ చిత్తము ఎలాగూ నెరవేరుచుందో భూలోకంలో కూడా అలాగూ నెరవేరాలని మతేశు వార్త ఆరో అధ్యాయంలోని ప్రార్థనలు మనం చూడగలం శిష్యులకు నేర్పించినటి ప్రార్థనలు మనం చూడగలం దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి నూతన దినాన్ని బట్టి నేను దేవుని నామాన్ని మహింపరుస్తున్నాను ఈ సమయంలో మన సమయం మన ముందున్న సమయం మనం జాగ్రత్తగా వినియోగించుకోవాలి దేవుని సేవకునిగా లేకపోతే దేవుని బిడలగా మీరు సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి సద్వినియోగం చేసుకుంటే మనం జ్ఞానులను ఎంచబడతాం జ్ఞానులని దేవుని చేత పిలవబడతాం లేదా దుర్వినియోగం చేసుకుంటే అజ్ఞానులుగా లోక సంబంధులుగా మనం ఎంచబడతాం కాబట్టి జ్ఞానులుగా ఉండడానికి మన జ్ఞానులమా కాదా అనేది మన సమయ సద్వినియోగాన్ని బట్టి ఉంటుందనే సంగతిని ఏపీసీ పత్రిక ఐదో వచ్చాయని ఆధారంగా చేసుకొని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా మీరందరూ క్షేమంగా ఉన్నారని నేను భావిస్తున్నాను ప్రభు కృపను బట్టి నా వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఆత్మీయ జీవితంలోనూ సేవాపరమైనటువంటి జీవితంలోనూ ప్రభు ముందుకి చేపట్టి నడిపిస్తున్నాడు గమ్యానికి తీసుకుని వెళ్తాడు కనుక అలాంటి ప్రభు అలా చేయగలిగినటువంటి ప్రభు మీ మీ వ్యక్తిగతమైన జీవితాల్లో కూడా ఖచ్చితంగా అలా చేరుస్తాడని నడిపింపును అనుగ్రహిస్తాడని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా స్తోత్రం దేవుడు తన ప్రజలకు ఎప్పుడు నడిపింపులు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు హీఈస్ రెడీ to guide his people forever devani stotram hallelujah maranam varuku aina manaku kaapariye untadani devuni vakyamlo raayapadindi randi manam ee samayalo devuni vakyanni dhyaninchukundam chinna prarthana cheskundam chinna prarthana cheskoni prabhu sahayanni korukundam prabhu prarthinchina ventane manaku sahayanni andinchagaludu enimiya grandamlo raayapadinatluga 33 vachayalo raayapadinatluga aayinaku manam morapedite anaga manam prabhu ku morapedite devuniki morapedite ఆయన ఉత్తరం ఇస్తాడు అనగా జవాబిస్తాడు ఆన్సర్ చేస్తాడు ప్రత్యుత్తరం ఇస్తాడు అదే సమయంలో మనకు అర్థం కానీ మనకు గ్రహించలేని మనం గ్రహించలేనటువంటి మన చిన్న మేధస్సుకు అర్థం కానటువంటి నిగూఢమైన గూఢమైన మర్మాత్మకమైనటువంటి రహస్యమైనటువంటి సంగతులు ఆయన బయలుపరుస్తాడు దేవని స్తోత్రం ఉత్తరం ఇస్తాడు ఆయన ఉత్తరం ఇవ్వడంలో భాగంగా మన మనం దేవుని సన్నిధిలో ఏదైతే పెట్టామో దానికి మాత్రమే కాకుండా అధికంగా ఎక్స్ట్రాగా మనకు ప్రత్యక్షతలను అనుగ్రహిస్తాడు ప్రత్యుత్తరం మాత్రమే కాదు ప్రత్యక్షతను కూడా అనుగ్రహించే ప్రభువును మనం కలిగి ఉన్నాము దేవుని స్తోత్రం అందులో బట్టి నేను ప్రభు నామాన్ని మేము పరుస్తున్నాను చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడమైన మా దేవ మహోన్నతుడా మహాగనుడా మీకు వందనాలు స్థుతి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం మీ పాద పద్మముల మీద సాగిలు పడుతున్నాం మాకు ఇచ్చిన మంచి దినం కొరకే మీకు వందనం చేస్తున్నాం మమ్మల్ని ఎంతవరకు నడిపించారు ఇక ముందు కూడా మీరు నడిపించబోతున్నందుకు మీకు వందనం చేస్తున్నాం రెండు వేల ఇరవై మూడో సంవత్సరంలోని రెండో నెలలో మీరు మమ్మల్ని నడిపించారు రెండో నెల గుండా మేము దాటి మూడో నెల నాలుగో నెల ఐదో నెల ఇలా వారాలు దాటి రోజులు దాటి నెలలు దాటి సంవత్సరాలు దాటి మీరు మాకు నిర్ణయించినటువంటి దినము మీరు మాకు నిర్ణయించిన వారము మీరు మాకు నిర్ణయించిన సంవత్సరం మీరు మాకు నిర్ణయించిన గడియ వరకు ప్రభు మేము బతికే ఉంటాం మీ సేవలో మీ నామ మహిమార్థమై మేము ముందుకు సాగుతాం కనుక మీరు మమ్మల్ని నడిపిస్తున్న విధానాన్ని మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటే మమ్మల్ని స్థుతిస్తున్నాం నువ్వు మా సహాయకుడివి మా అభినేసరివి మా యహోవా ఈరేవి మా మా సకల సంగతులను మా అన్ని సంగతులను చూసుకునేటువంటి దేవుడివి నాయన మా ఇమానియలివి మాకు తోడుగా ఉండేటువంటి దేవుడివి అందులో బట్టి మీకు వందనం చేస్తున్నాం నీవు సమీపంగా ఉన్నట్లుగా ఏ జనమునకును ఏ దేవుడును ఇంత సమీపంగా లేడు లోకస్తులు ఏదో సామీప్యాన్ని అనుభవిస్తూ వాళ్ళు భ్రమలో భ్రాంతిలో ఉన్నారు మేమైతే నీ సన్నిధిని అనుభవిస్తూ ఆస్వాదిస్తూ ఆనందిస్తున్నాం అందులో బట్టి నీకు స్థుతి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు ఆ మీకు వందనాలు మీకు వందనాలు శాంతి టీవీ కొరకే మీకు వందనాలు శాంతి టీవీ యాజమాన్యం అంతటి కొరకే మీకు వందనం చేయిస్తున్నాం 
ఇశాంతి టీవీలో బోధిస్తున్న వారందరి కొరకు మీ దాసులందరి కొరకే మీకు వందనం చేయిస్తున్నా మా పట్టణం కొరకు మా జిల్లా కొరకు మా రాష్ట్రం కొరకు మా దేశం కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభు యా ఈ దేశంలో ఈ రాష్ట్రంలో ప్రభు ఈ జిల్లాలో మీ కార్యములు జరిగించమని అడుగుకుంటున్నాం ప్రభు దేవ మీకు వందనాలు దేశంలో మహారక్షణ కలుగు చేయవాడు ఆయనే అని మీ వాక్యంలో రాయబడింది కనుక మహారక్షణ కలుగు చేస్తున్నాం ఇప్పటికి అనేక జీవితాల్లో ఇటు మహారక్షణ కలుగు చేసినందుకు మీకు వందనం చెల్లిస్తూ ఈ సమయంలో మీ దాసుడు నిలబడి ఉన్నాడు మీ దాసుడు బలహీనుడు మీ దాసుడు మీ వాడే ప్రజలు మీ వాళ్ళు వాక్యం మీది ఆత్మ మీది ఈ సమయం మీది కనుక మీ నామానికే మీరు మహిమ తెచ్చుకున్నట్లుగా వాక్యంలో దాగి ఉన్నటువంటి సంగతులను ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఆ భోజనాన్ని విందును మీరు మాకు వడ్డించమని తద్వారా మమ్మల్ని ఆత్మీయంగా బలపరచమని అలా బలపరచబోతున్నందుకు మీకు వందనం చెల్లిస్తూ సకల ఘనతా మహిమ ప్రభావాన్ని మీకు ఆరోపిస్తూ మా ప్రభువును ప్రేరక్షకుడైనటువంటి సుక్రీస్తు నామములోనే ప్రార్థించడుగుతున్నాం పరమ తండ్రి ఆమెన్ 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 దేవుని స్తోత్రం మరొక పర్యాయం మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు మీ అందరికీ అంటే మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకి అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు దేవుని స్తోత్రం ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న సంఘ కాపరులు సువార్థికులు దేవజనులు అందరిని బట్టి నేను ప్రభువు నామాన్ని భయంపరుస్తున్నాను ప్రపంచంలో దేవజనులు అనబడిన వాళ్ళు ఉన్నారు కనుక సంఘము ఇలా సున్నితంగా లేదా సాఫ్ట్గా సాగి వెళుతుంది దేవుని స్తోత్రం దేవజనులు లేని ప్రపంచాన్ని సువార్థికులు సంఘ కాపరులు లేని ప్రపంచాన్ని ఒకసారి ఊహించి చూడండి దాన్ని ఏమాత్రం ఊహించలేం సరే ఏదేమైనప్పటికీ దేవునికి స్తోత్రం దేవుడు నియమించిన సంఘము దేవుడు నియమించిన నాయకులను బట్టి నేను దేవుని స్థుతి ఇస్తూ ఈ సమయంలో కార్యక్రమంలో ముందుకు సాగుదాం నిన్నటి ఎపిసోడ్లో మనము కొన్ని విషయాలు అపోస్తుల కార్యములు రెండవ అధ్యాయము పద్మూడవ వచనాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని అపహసించబడినటువంటి వారు మాకరీకి గురైన వాళ్ళు అనగా ఎదుటి వాళ్ళ పరిహాసకుల యొక్క పరిహాసానికి అపహాసకుల యొక్క అపహాస్యానికి గురైన వాళ్ళ గురించి మనం గత ఎపిసోడ్లో మనం మాట్లాడుకున్నాం చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నప్పటికీ మనం ఒక ఐదు ఉదాహరణలు మాత్రమే తీసుకున్నాం జోబు జీవితంలో మనం గమనిస్తే అతను బాగున్నప్పుడు అందరూ బాగానే గౌరవించారు బాగానే ఉంది అతనికి శ్రమ వచ్చినప్పుడు కష్టం వచ్చినప్పుడు స్నేహితులు మాత్రమే కాదు ఊరి వాడు మాత్రమే కాదు ప్రతి వారు తన సొంత భార్య కూడా ఆయనను అపహసించి దూషించే విధంగా దూషించడానికి ప్రేరేపించే విధంగా ప్రవర్తించినట్టుగా మనం లేఖనాల్లో చూస్తున్నాం యోగు అపహాస్యానికి గురయ్యాడు అనే మాటను మనం చూసుకున్నాం అంతేకాకుండా మనకు తెలిసినట్లుగా ఐజక్ అనగా అబ్రహాము కుమారుడైనటువంటి ఇసాకు చిన్ననాటే అనగా పాలు విడిచిన తర్వాత తర్వాత అంటే ఇమీడియట్లీ అని కాదు వెంటనే అని కాదు తర్వాత కొన్ని నిమిషాలకో లేకపోతే కొన్ని గంటలకో కొన్ని రోజులకో ఇంట్లో దాసురాలైనటువంటి హాగరు యొక్క కుమారుడైనటువంటి ఇష్మాయేలు చేత పరిహాసానికి గురయ్యాడు ఈ మాటలు ఎవరూ గమనించలేదు లేకపోతే ఈ సన్నివేశాన్ని ఎవరూ చూడలేదు ఆ చిన్నవాడైనటువంటి ఐజక్ ఎంత హర్ట్ అయ్యాడు అనేటువంటి సంగతి అబ్రహాము కూడా గమనించలేదు ఈ విషయాన్ని సారా గమనించింది సారా గమనించి ఇంత ముందు కూడా గమనించి ఊరుకుందో లేదో మరి మనకు తెలియదు ఇది ఇలా జరగకూడదు ఇలా జరగడానికి వీల్లేదు ఈ ఇంట్లో అపహాస్యానికి స్థానం ఉండకూడదు ఆరాధన జరిగే ఇంట్లో అపహాస్యాలు హాస్యాలు పరిహాస్యాలు ఉండడానికి వీల్లేదు అన్నట్టుగా భావించి భర్తతో ఇంచుమించు చిన్నపాటి జగడం వేసుకొని ఇక ఆమె ఉండడానికి వీల్లేదు పరిహసించిన వాడు ఉండడానికి వీల్లేదు అపహాస్యం చేసిన వాడికి ఇక్కడ స్థానం లేదు అన్నట్టుగా వాళ్ళిద్దరిని వెళ్ళగొట్టము అని చెప్పినటువంటి లేఖనాలను మనం లేఖనాల్లో చూస్తున్నాం స్తోత్రం అనగా యోగు మాత్రమే కాదు ఐజక్ అనగా ఇసాక్ కూడా పరిహాసానికి గురయ్యాడని అపహాస్యానికి గురయ్యాడని అంతేకాకుండా బోడివాడు బోడివాడు అని ఎంచబడినటువంటి తన భౌతికమైన రూపాన్ని చూచి బాడీ షేమింగ్కు గురైనటువంటి దైవజనుడైనటువంటి ప్రవక్త అయినటువంటి ఎలీష ఎలీష ఇంచుమించు డిస్టర్బ్డ్ అయ్యాడు కారణం ఏంటి గురువుగారు లేరు గురువుగారిని పోగొట్టుకున్నాడు గురువుగారికి ఏదో జరిగింది నష్టం జరిగిందని కాదు గురువుగారిని దేవుడు తీసుకుని వెళ్ళాడు గురువుగారు వేరొక చోటుకో లేదా దేవునితో ఉండడానికి వెళ్ళాడు గురువుగారు సేఫ్గా ఉన్నారు కానీ ఇంచుమించు మూడు ప్రవక్తల పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి నూట యాభై మందికి పైగా లేదా తనతో కలుపుకొని ఉన్నటువంటి ఆ మూడు గుంపుల వారు దిక్కులేని వారు అయినట్లుగా అయ్యారు అనేటువంటి ఒక చిన్న లిటిల్ బిట్ డిస్టర్బెన్స్తో ఆయన ఉన్నప్పుడు తన దారిన తాను వెళుతున్నటువంటి వ్యక్తిని 
దారిన పోతున్నటువంటి కుక్క చెవులు పట్టుకుని వారితో సమానుడు అని చెప్పబడినటువంటి అనగా తనకు కానీ జగడం విషయంలో మనక మనకు కొన్ని జగడాలతో సంబంధం ఉంటుంది కొన్ని గొడవలతో మన ఇన్వాల్వ్ కావాల్సి వస్తుంది కానీ అనవసరంగా కొన్నిట్లో మనము వేలు పెట్టడం లేదా జోక్యం చేసుకోవడం మనకు సమస్యాత్మకంగా మారుతుంది ఆ దేవజనుడు వెళ్తున్నప్పుడు ఆ ఊరి వారు ఏమాత్రం గౌరవించకుండా ఆహ్వానించకుండా అతన్ని చక్కగా సాగనంపకుండా అతన్ని పిల్లల చేత బాలుల చేత అపహాస్యం చేయించేసరికి కాస్త ఆవేశానికి గురైపోయి మన దాని గురించి ఎలీష ఏదో పశ్చాత్తాపడ్డాడని కాదు అది దేవుని చిత్తం కూడా అయింది ఆ అపహాసకుని శిక్షించాలని అపహాసకుల యొక్క కుటుంబాలకు పాఠం నేర్పించాలని దేవుడు భావించాడు కనుక ఆ కరెక్ట్ టైంలో ఆయన కోపగించిన తర్వాత అడవిలో చెలుగు బంటలు వచ్చాయి మనకందరికీ తెలిసిన స్టోరీ అని అపహాస్యానికి గురైపోతే ఆ దేవజనులు ఆవేశానికి గురయ్యారనుకోండి ప్రమాదం వస్తుంది అనర్థం వస్తుంది అనే సంగతి దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు దేవజనులను ప్రవక్తలు అనబడిన వాళ్ళని అపహాస్యం చేయవద్దు ప్రవక్తలు నమ్ముకుని నేనదా మీరు కృతార్థులు అగుదురని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది ఏమని స్తోత్రం ప్రవక్తలు నమ్ముకోకుండా కృతార్థులు కాకుండా కష్టకాలాన్ని కొని తెచ్చుకొని కన్నీరుని కొని తెచ్చుకున్నటువంటి కుటుంబాలు ఇంచుమించు నలభై రెండు కుటుంబాలు లేదా నలభైకి పైగా ఉన్నటువంటి కుటుంబాల పరిస్థితులు మనం అక్కడ చూస్తున్నాం నలభై కుటుంబాల్లో పుత్ర శోకానికి కారణం ఏంటంటే పితరులే లేకపోతే తల్లిదండ్రులే ప్రోత్సహించి పేరెంట్సే ప్రోత్సహించి అపహాస్యానికి అపహాసకులు అంతమవుతారని మన లేఖన భాగాల్లో మనం చూసుకున్నాం ఏషియా గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయంలోనూ సామెతల గ్రంథం మూడో అధ్యాయంలోనూ అపహసించేవారిని దేవుడు అపహిస్తాడని అనగా మోకరికి గురి చేస్తాడని అనగా నువ్వు ఏం విత్తుతున్నావో దాన్నే కోసుకుంటావని అపహాస్యాన్ని విత్తుతున్నట్లయితే అపహాస్యాన్నే కోసుకుంటావని అవమానాన్ని విత్తుతుంటే అవమానాన్నే కోసుకుంటావని మనుషుడు ఏం విత్తునో దానినే కోసుకుంటాడు అనేటువంటి ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంది న్యాచురల్ ప్రిన్సిపుల్ అదా అలాగే ఫిజికల్ ప్రిన్సిపుల్ కూడా లేకపోతే స్పిరిచువల్ ప్రిన్సిపుల్ కూడా అదే నేచర్లో కనిపించేటువంటి ప్రిన్సిపులే అది ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా కనిపిస్తుంది దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా తర్వాత దేవుని దోతలు అపహాస్యానికి గురయ్యారు దేవుని దోతలు అంటే ఆకాశంలోంచి రెక్కలు కలిగినటువంటి మనం ఏంజల్స్ దేవదోతలు అని చెప్పబడిన దోతల గురించి కాదు కానీ మెసెంజర్స్ గురించి అనగా మెసెంజర్స్ అనగా సువార్థికులు అనుకోండి మెసేజ్ అందించేవాళ్ళు ఒక మెసేజ్ని పాస్ చేసేవాళ్ళు తాము పొందుకున్న మెసేజ్ని తాము పైనుంచి అనగా పరలోకం నుంచి పొందుకున్న మెసేజ్ని భూమి మీద ఉన్న ప్రజలకు పంచి పెట్టేటట్టు వాళ్ళు మా లాంటి దేవుజనుడు సరే దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళని అపహాసం చేశారు ఎలీషాన్ని అపహాసం చేశారు దాని వలన జరిగిన నష్టం వాళ్ళు ఇంకా మరిచిపోకుండా ఉండగానే ఆ చేదు జ్ఞాపకం యొక్క తాజా జ్ఞాపకాలు చేదు జ్ఞాపకాలు ఇంకా మిగిలి ఉండగానే మళ్ళీ వాళ్ళు పరిహాసం చేసిన సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం దేవుని స్తోత్రం చివరిగా యూదులు నెహమ్య గ్రంథము నాలుగో వచ్చాయము ఒకటో వచ్చినవులో వారు పరిహాసానికి గురైన సందర్భాలను చూస్తున్నాం ముగ్గురు వ్యక్తులు వాళ్ళు పరిహసించారు మూడు జనాంగాల తరపున వచ్చిన వాళ్ళు అనగా మూడు వేరు వేరు వ్యక్తులు ఎరుషులేముతో సంబంధం లేని వ్యక్తులు ఎరుషులేము విషయంలో తలదూర్చాల్సిన అవసరం లేనటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళని పరిహసించి అనగా నిర్మాణకుడైనటువంటి నెహమ్యాన్ని నాశనం చేయాలని ప్రయత్నం చేసినటువంటి నిర్మాణ దర్శనంతో వచ్చిన నెహమ్యాన్ని అక్కడ నివసం పనియకుండా చేయాలని ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళు అంతం అయిపోయారు యాభై రెండు రోజుల లోపు ప్రాకారం కట్టబడింది అనగా చెరుసలేమి యొక్క రిపేర్ జరిగింది అనేటువంటి సంగతి మనకు అందరికి తెలిసింది కాబట్టి అపహాస్యం చేసేవాళ్ళు అవమానానికి గురవుతారని దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకున్నాం రండి ఈ సమయంలో మనకు సమయం కొద్దిగా ఉంది కనుక మన సమయం ఇంకా ఒక పన్నెండు పదమూడు నిమిషాలు ఉంది కనుక దేవుని వాక్యాన్ని ఆలోచిద్దాం అపోస్తుల కార్యములు రెండవ వచ్చాయము నాలుగవ వచ్చినము అందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారే ఆ ఆత్మ అనగా దేవుని ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ కుమ్మరించబడిన పోయబడినటువంటి పంపబడినటువంటి ఆదరణకర్త అయినటువంటి ఆ ఆత్మ వారికి ఆటోమేటిక్గా వచ్చిన శక్తి కాదు దేవుని ఆత్మ వచ్చినప్పుడు తెచ్చిన ఇచ్చిన శక్తి ఆ శక్తి కొలది వారు అన్య భాషలతో మాట్లాడసాగిరి దేవునికి స్తోత్రం హలే లుయా దీని గురించి మనం గత ఎపిసోడ్లో కొన్ని సందర్భాల్లో మనం ఆలోచించాం ఇన్సుమెన్స్ ఆరు ఏడు ఎపిసోడ్లో వీటి గురించి మాట్లాడుకోవడం జరిగింది అండ్ దే వెర్ ఆల్ ఫిల్డ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ అండ్ 
began to speak with other languages as the spirit gave them the words variki anugrahinchina tonti matalu chuppuna variki aatmalo andinchabadinatonti matalu chuppuna vaadu edo nerchukunaru pakkollani pakkollu maatladdam ani ave matalu palikaru ave matalu punaravartham chesaranu kaadu vaadu anukarana dwara kaadu gaani anugrahinchabaddam dwara konni matalu palikaru devani stotram hallelujah avanni recording cheyabaledu gaani they were all filled and equipped with the holy spirit and were inspired to speak in tongues empowered by the spirit to speak in languages they had never learned tama jeevithamlo appade varaku lethe intaka munne ennadu nerchukonnatundi kotta bhashalu varu maatladaru idi akka raayabanna maata stotram mana title gamaniste ananda thailamu anetundi title manam chustunna endi di ananda thailam enti rendu vachayamu nalugo vachanaaniki ananda thailaniki sambandham enti idem thailamu ra babu anukuntaremo పరిశుద్ధాత్మకు నేను గత ఎపిసోడ్లో కూడా గుర్తు చేశాను పరిశుద్ధాత్మకు ఇవ్వబడినటువంటి ఒక పేర్లు రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి వాటిలో ఒక పేరు పోలిక కాదు పేరు ఆనంద తైలము ఆయిల్ ఆఫ్ గ్లాడ్నెస్ ఆనంద తైలముతో అభిషేకము నలభై ఐదో కీర్తనలోను హెబ్రి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయంలోను ఆనంద తైలపు ప్రస్తావనలు మనకు కనిపిస్తాయి దేవుడు లోకానికి పంపించినటువంటి తన కుమారుడైనటువంటి యేసును ఆనంద తైలముతో అభిషేకించాడు యేసు ఆ గడియలోనే పరిశుద్ధాత్మలో బహుగా ఆనందించాడు ఆనంద తైలము అంటే ఏదో ప్రత్యేకమైన తైలం అని కాదు అనగా ఆనందాన్ని తైలంగా పోల్చి ఆ రోజుల్లో రకరకాల పరిమళ తైలాలు వాడేటటువంటి వాళ్ళు రకరకాల పర్ఫ్యూమ్స్ వాడేటువంటి వాళ్ళు రకరకాల ఆయిల్స్ వాడేటటువంటి వాళ్ళు ఆయిల్స్లో పర్ఫ్యూమ్స్ మిక్స్ చేసి వాసన లేనటువంటి ఆయిల్కి వాసన రప్పించి ఒకేసారి అది నూనె ఔషధ గుణములు కలిగిన నూనె ప్లస్ అదే సమయంలో పరిమళం రెండు దాని యొక్క క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అయ్యే విధంగా తైలాన్ని వాళ్ళు తయారు చేశారు ఆనంద తైలము ఆనంద తైలం అంటే మనుషులు తయారు చేసిన తైలం కాదండి ఆనంద తైలం అంటున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మను ఉద్దేశించి యేసు ప్రభు ఆనంద తైలము చేత అభిషేకించబడ్డాడు అనే మాటను మనం చూస్తున్నాం యోర్ధాన్ నదిలో యోహాను చేత తన బాప్తిజం తీసుకున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్ములు పావురం రూపం వలె లేదా పావురం వలె ఆనంద తైలము పోయబడింది ఆయన మీద ఆయన రాయబడినప్పటికీ పరిశుద్ధాత్ముడు పావురము వలె పావురము వలె పరిశుద్ధాత్ముడు పావురం కాదండి యేసు ప్రభు గొర్రెపిల్ల కాదు ఇవన్నీ పోలికలంత వరకే పావురం వలె ఏదో ఒక ఆకృతి అక్కడ ఆకారము దిగి వచ్చినట్లుగా అక్కడ దిగి వచ్చిన పరిస్థితి సందర్భాన్ని యోహాను దానికి ప్రత్యక్ష సాక్షిగా సజీవ సాక్షిగా లైవ్ విట్నెస్గా ఉన్నాడు ఏం జరిగింది జాన్ గారు జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ గారు అంటే ఆయన చెప్పగలడు ఏదో సమ్ ఆకారం ఏం ఆకారం ఏంటిది బహుశా ఒక పక్షి ఆకారం ఒక పావురపు ఆకారం మన దేవాలయాల్లో ఉండేటువంటి పావురపు ఆకారంలో ఏదో సమ్ వెలుగు సమ్ హ్యాలో సంథింగ్ హ్యాస్ కమ్ డౌన్ డిజెండెడ్ అపాన్ దిస్ మ్యాన్ called lamb of god devuni gorre pillani pelavabadina vyakti meedaku vachadu ani sakshi cheppadu dani gurinchi manam suvarthalo manam chadukogalam devuniki stotram hallelujah ananda thailam ante anandapu anubhavam parishuddha atmudu manaku anandanni anugrahistadu duratma manaku aamedana kalugu chestadu parishuddha atmudu anandanni kalugu chestadu nalugu sandarbhallo ee apostola karyamu rendu vachayalo anandam kaliginatundi sandarbhallo nenu meek gnyapakam cheyabothunanu apostola karyamulu rendu vachayamu ఇరవై ఆరో వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే కావున నా హృదయము ఉల్లసించను నా నాలుక ఆనందించను కీర్తనాకారుడు చెప్పినట్టు మాట పదహారో కీర్తనలో చెప్పినట్టు మాట మెస్సియా కీర్తనలో చెప్పబడిన మాట మనం చదువుకున్నాం కీర్తనాకారుని యొక్క అనుభవాన్ని చెప్తున్నాడు పర్సనల్ టెస్ట్ మని చెప్తున్నాడు నాకు జరిగినటువంటి అనుభవం అనే పరిశుద్ధాత్మ వచ్చిన తర్వాత జరిగిన అనుభవం అని కాదు ఇక రాయబడినట్టు మాటలు స్తోత్రం ఇరవై ఆరో వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను ప్రియాన్ సిమన్స్ గారి తర్జుమాలో నుంచి నో వండర్ మై హార్ట్ ఈస్ గ్లాడ్ అండ్ మై గ్లోరీ సెలబ్రేట్స్ మై మౌత్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ ఈస్ ప్రైజెస్ అండ్ ఐ హ్యావ్ హోప్ దట్ మై బాడీ విల్ లివ్ నో వండర్ మై హార్ట్ ఈస్ గ్లాడ్ నా హార్ట్ నా హృదయము ఉల్లసించింది దేవని స్తోత్రం దేనికి ఉల్లసించింది అని మనం కొద్దిగా ఆలోచిస్తే నా హృదయము ఉల్లసించింది నా నాలుక ఆనందించింది అనగా నా నాలుక పాడింది కొన్ని మాటలు నేను పొందుకున్నాను ఆ మాటలను బట్టి ఆ వాక్కులను బట్టి 
అనగా ఇరవై ఐదో వచనంలో దైవ సాన్నిధ్యం ఉంది దైవ సాన్నిధ్యాన్ని బట్టి ప్రభువును చూస్తున్నాడు ప్రభువు మాట్లాడాడు ప్రభు స్వరూపం మాత్రమే కాదు ప్రభు స్వరాన్ని కూడా విన్నాడు స్వరం విన్న భక్తులు ఉన్నారు స్వరూపాన్ని చూసిన భక్తులు ఉన్నారు అదే సమయంలో స్వరము విని స్వరూపాన్ని చూసిన భక్తులు కూడా ఉన్నారు ఒక స్వరం వినబడింది యోహాను గారికి ఏంటిది వాట్ ఈస్ దిస్ విస్తారమైన జల ప్రవాహముల యొక్క స్వరమే కదా అవును వాస్తవమే మా యోర్ధాను నది పొంగినప్పుడు వచ్చేటప్పుడు ఆ జల ప్రవాహముల యొక్క ఆ దారల యొక్క ఆ ఫ్లోస్ లేకపోతే ఆ స్ట్రీమ్ యొక్క సౌండ్ రాగం బాగానే ఉంది ఏంటిది అని వెనక్కి తిరిగి చూశాడట వెనక్కి తిరిగి చూసినప్పుడు అక్కడ జలధారం లేవు జల ప్రవాహాలు లేవు అక్కడ ఏడు దీపస్తంభముల మధ్యలో ఆయన సంచారము ఇచ్చినటువంటి స్వరం ఆయన సంచారము చేసినటువంటి ధ్వని జల ప్రవాహముల యొక్క ధ్వనిలాగా ఉంది అని భక్తుడు పోల్చి చెప్పాడు దేవని స్తోత్రం హలేలు అనగా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయము వాక్కులను బట్టి ఆనందించినటువంటి కీర్తనాకారుడు మన జీవితాల్లో దేవుని వాక్కులను బట్టి ఆనందించాలి దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి ఆనందించాలి రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచనం రెండవ విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచనం స్తోత్రం నాకు జీవ మార్గాన్ని నువ్వు తెలిపావు నీ దర్శనాన్ని అనుగ్రహించి అనగా నీ దర్శనాన్ని నువ్వు నాకు ఇచ్చావు దేవా నీవు ఇచ్చిన దర్శనాన్ని బట్టి నేను ఉల్లసిస్తున్నాను సంతోషిస్తున్నాను నువ్వు నన్ను ఉల్లాసముతో నింపావు నేను చదువుతున్నాను ఫర్ యూ హ్యావ్ రివీల్డ్ టు మీ ద పాత్ వేస్ టు లైఫ్ జీవించడానికి కావలసినటువంటి బాటలని మార్గాల్ని నాకు చూపించావు అండ్ సీయింగ్ యువర్ ఫేస్ ఫిల్స్ మీ విత్ యూ ఫోర్ యా అనగా నిన్ను చూడడం నీ ముఖ దర్శనం చేయడం నీ ముఖ కాంతిని చూడడం అనగా దైవ ముఖాన్ని చూడడం దేవుని ముఖాన్ని చూడడం ఏంటంటే దేవుని ముఖం ఏంటండి దేవుడు ఆత్మస్వరూపే కదా అని అంటారు అది కాడ ముప్పై రెండో వచ్చాను నేను దేవుని ముఖమును చూచి తిని లేకపోతే దేవుణ్ణి చూశాను అందుకని ఈ స్థలాన్ని పేరు పెనుయేల్ అన్నాడు స్తోత్రం పెనుయేల్లో తాను ఇజ్రాయేల్గా మారాడు పెనుయేల్లో ఏల్లో ఏల్ అనగా దేవుడు ఉన్నాడు ఇజ్రాయేల్ ఏల్లో దేవుడు ఉన్నాడు అనగా పెనుయేల్ ఇజ్రాయల్ రెండింటిలో కూడా చివరిన ఏళ్ళు వచ్చింది యాకోబ్ అనేటువంటి పేరులో ఏం లేదు అందుకనే ఆయన పేరు మార్చబడింది ఇజ్రాయిల్గా మార్చబడింది సరే దేవుని స్తోత్రం రెండో విషయం వ్యక్తిని బట్టి వ్యక్తి యొక్క దర్శనాన్ని బట్టి ఒకటి వాక్కులను బట్టి ఆయన ఉల్లసించాడు ఆనందించాడు దేవుని మాటలు మనం విన్నప్పుడు సంతోషిస్తాం పెళ్లి కుమారుని స్వరము విన్నటువంటి స్నేహితుడు సంతోషిస్తాం వచ్చాడు మా ఫ్రెండ్ వచ్చేసాడు ఇప్పటిదాకా మమ్మల్ని పట్టించుకునే వాళ్ళు లేరు కానీ ఇక మమ్మల్ని మాకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడే సమయం వచ్చిందని భావించి సంతోషిస్తారు వాక్కులను బట్టి ఆనందము రెండోది వ్యక్తి యొక్క దర్శనాన్ని బట్టి ద విజన్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ విజన్ ఆఫ్ సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ విజన్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ నీవు నన్ను దర్శించావు నువ్వు నన్ను విజిట్ చేసావు నాకు ఒక విజన్ ఇచ్చావు ఆ విజన్లో నువ్వు ప్రత్యక్షమయ్యావు దాని ద్వారా నాకు సంతోషం కలిగింది సంతోషము లేని నా జీవితానికి దర్శనాన్ని స్వర్గపు దర్శనాన్ని ఇచ్చి సంతోషపరిచావు కదా దేవా అన్నట్టుగా భక్తులు మాట్లాడు మూడో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను అపోస్తుల కార్యములు రెండవ వచ్చాయము నలభై ఒకటో వచ్చిన స్తోత్రం స్తోత్రం కాబట్టి పేతులు చెప్పినటువంటి బోధను అంగీకరించిన వారు హృదయములో గుచ్చపడిన వాళ్ళు వాళ్ళని గురించి రాయబడింది వాళ్ళు బాప్తిజం పొందారు అని రాయబడింది చాలేమ్మా దోస్ హూ ట్రూలీ రిసీవ్డ్ హిస్ వర్డ్ వేర్ బ్యాప్టైజ్ గాడ్స్ వర్డ్ అని కాదు గాడ్స్ వర్డ్ ఇరవై మూడు వచనాలు ఉన్న తన ప్రసంగంలో పన్నెండు వచనాలు దేవుని మాటలే యోవేలు పలికిన దావీదు పలికినటువంటి మాటలు యోవేలు పలికిన ఐదు మాటలు దావీదు పలికిన ఏడు మాటలు ఇవన్నీ కలుపుకొని ఒక ప్రసంగం చేశాడు కలగా పొలగంగా ఒక చిన్న మిక్చర్ లాగా ఒక చిన్న ప్రసంగం చేశాడు దాని ఫలితంగా ప్రజలు లక్ష్యపడ్డారు అతని వాక్యాన్ని అంగీకరించినవారు అతని వాక్యము అనగా యోవేలు చెప్పినటువంటి వాక్యము అనగా దావీదు చెప్పినటువంటి వాక్యము అనగా యోవేలు దావీదుల ద్వారా దేవుడు చెప్పినటువంటి వాక్యం అది అతని వాక్యం అతని వాక్యమును అంగీకరించిన వారు ట్రూలీ రిసీవ్డ్ ద మెసేజ్ అని రాయబడింది కానీ వాస్తవంగా వాక్యాన్ని అంగీకరించిన వారు అని దాని అర్థం కానీ కొన్ని తర్జుమాల్లో ఇంగ్లీష్ తర్జుమాల్లో మన తెలుగు బైబిల్లో లేదు దోసు గ్లాడ్లీ రిసీవ్ ద వర్డ్ అనగా సంతోషముగా దేవుని వాక్యాన్ని అంగీకరించిన వారు దోసు బిలీవ్ ద వర్డ్ దట్ 
they numbered 3000 they were all baptized and added to the church and ekka raya padindi kani konni tarjumallo stotra vakyam vinnappudu valaki santosham galigindi stotra vakyanni batti santosham stotra hallelujah petulu cheptunappudu edo something strike avutundi devu janudu bodhisthunappudu tamalo unnatundi aatmanu devuni aatma sprushisthunadu dani valle edo chepparani teliyani oka santosham galigindi devuni vakyam unnappudu santoshanni amma anubhavistham stotra hallelujah కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న మాట ఒకటి మన వాక్కులను బట్టి మనం పలుకుతున్న పలుకులను బట్టి ఆనందం మన హృదయం నిండిన దాన్ని బట్టి నోరు మాట్లాడుతుంది కాబట్టి హృదయాన్ని దేవుడు నింపడాన్ని బట్టి మనం సంతోషంగా మాట్లాడగలుగుతున్నాం మన సంభాషణను బట్టి సంతోషం రెండవది వ్యక్తి యొక్క దర్శనాన్ని బట్టి మూడవది వాక్యాన్ని బట్టి నాలుగో విషయం అపోస్తుల కార్యములు రెండవ అధ్యాయము నలభై ఏడవ వచ్చిన స్తోత్రం ఆనందముతో ఎస్ మామూలు హృదయం కాదు నిష్కపటమైన హృదయము ఇంత ముందు కపటమైన హృదయము ఇప్పుడు కపటము లేనటువంటి హృదయము అప్పుడు జరిగిన విషయము ప్రైజింగ్ గాడ్ అండ్ బీయింగ్ వెల్ థాట్ ఆఫ్ బై ఆల్ ద పీపుల్ అండ్ ద లాడ్ డైలీ యాడెడ్ టు ద గ్యాదరింగ్ ఆఫ్ ది కాల్ అవుట్ వన్స్ హూ దోస్ హూ వెర్ బీయింగ్ సేవ్ రక్షింపబడిన వాళ్ళు అలా చేర్చుకున్నాడు లేకపోతే ఆ గుంపులో చేర్చాడు అనే మాటలు మనం చూస్తున్నాం దేవని స్తోత్ర మరల చదవమ్మ రెండో వచ్చాయి నలభై ఏడో వచ్చినాము స్తోత్ర ఆనందముతో ఆనందముతో ఆనందం వచ్చేసింది ఆహారము పుచ్చుకొనిచుండి ఆ సిస్టమ్ లేకపోతే అక్కడ ఉన్న విధానాన్ని బట్టి ఫుడ్ సర్వ్ చేసే విధానం లేకపోతే ప్రజలు చేర్చబడేటువంటి విధానం నేను చదువుతున్నాను దేవర్ కంటిన్యూలీ ఫిల్డ్ విత్ ప్రైజెస్ టు గాడ్ ఎంజాయింగ్ ద ఫేవర్ ఆఫ్ ఆల్ ద పీపుల్ అండ్ ద లాడ్ కెప్ట్ యాడింగ్ టు దేర్ నంబర్ డైలీ టు దోస్ హూ వెర్ కమింగ్ టు లైఫ్ స్తోత్రం జీవానికి వస్తున్న వారు అరామిక్లో కొన్ని తరచుబాల్లో ఇక్కడ వారితో చేర్చాడు అనే దానికి చర్చ్తో చేర్చాడు సంఘముతో చేర్చాడు అని రాయబడింది సంఘస్తులైన వారితో చేర్చాడు అనే మాటలు మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం దేవుని స్తోత్రం నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను దేవుడు మనల్ని ఆనంద తైలముతో అభిషేకించాలనుకుంటున్నాడు ఏడుపు ముఖంతో దుఃఖముతో మనల్ని చూడాలనుకోలేదు ఎంతకాలం నువ్వు ఆనందిస్తావు అని అనలేదు కానీ ఎంతకాలం ఆవేదన చెందుతావు ఎంతకాలం ఏడుస్తూ ఉంటావు అమ్మా ఏడవద్దు అని అన్నాడు ఏడిస్తే చూడనేటి చూడలేనటువంటి మన దేవుడు కాబట్టి అట్టి ఆనంద తైలపు అనుభవం మీ మాటల్లో అంతేకాకుండా మనకు కలిగేటువంటి దర్శనాల్లో అంతేకాకుండా మనం వింటున్నటువంటి వాక్యాన్ని బట్టి అంతేకాకుండా విధానాన్ని బట్టి మనకు అట్టి సంతోషం కలగడానికి ప్రభు సహాయం చేయనుగాక ఆనంద తైలపు అభిషేకంతో ముందుకు సాగడానికి ప్రభు మనందరికీ సహాయం చేయనుగాక ఆమె హాలే లూయ లే లూయ మీ అందరికీ వందనాలండి ఈ సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము ప్రార్థనా అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ ఆరవ వీధి శాంతినగర్ నెల్లూరు ఫోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ ఐదు రెండు నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్లు సెవెన్ జీరో త్రీ సిక్స్ డబుల్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ మరి ఒక నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ డబుల్ టూ నైన్ త్రీ జీరో వన్ జీరో మా ఈమెయిల్ ఐడి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దేవుడు మిమ్మను ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె